Nanowissenschaften beschäftigen sich mit ganz kleinen Objekten. Da ergeben sich ganz interessante Effekte, die man halt von der grösseren Skala Bereich gar nicht kennt. When molecules talk to each other, when they dance with each other, this is what we like to observe and this is what we like to understand. Nanoscale science for me began when I moved to Basel because here we have an excellent relationship between the multidisciplinary faculties. So one of our major goals is to develop uh, new types of solar cells which are sustainable in terms of energy conversion. We want to harvest the sun's photons and convert them into electrical energy. One particular aspect is the dye-sensitized solar cell where we're trying to replace a rare metal, ruthenium, by earth-abundant copper. This makes the cell more sustainable for the future. Motivation for me is easy. It's having a fun day in the lab, particularly educating students. They're our next generation of scientists who will carry on our work with sustainable energy. We make an experiment to study the nature and very concretely about the quantum physics. The quantum physics has been around for about 100 years. Aber eigentlich erst jetzt, mit der Entwicklung der Nanotechnologie, haben wir wirklich die Werkzeuge im Labor, auch die Quantenphysik, auf dem Niveau von einzelnen Quantensystemen, wie ein einzelnes Elektron, anzuschauen. Wir sind bei 2 Kilowolt, das ist relativ tief. Länger bleiben, also gut. Gehen wir noch In unserem Labor nehmen wir ein Elektron, ein Elementarteil, und tun es einfangen in einer Falle, um es als mögliche Informationseinheit für den Quantencomputer zu verwenden. Also den Quantencomputer könnte man brauchen, um verschiedene Sachen, die man heute nicht kann, rechnen kann, schnell durchzuführen. Man könnte die Klimamodelle berechnen, Simulationen von physikalischen oder chemischen Prozessen, Sachen, die heute gar nicht möglich sind. We are interested in studying how molecules move in cells and how cells move in tissues. To make these measurements, we are good at devising instruments that allow us to probe, for instance, the cells within tissues themselves. In terms of our studies of breast cancer, what we have discovered is that breast cancer cells are much more soft inside these tissues, and we think that this has something to do with how breast cancer cells can spread and metastasize to other parts of the body. This technique allows us to measure whether a person has cancer or not within three hours. The project that we are working on is called Bioprint. Here it is about a künstlichen Knochenersatz, which we use in 3D-Druckverfahren. The Grundsubstanz is a ceramic, which is very fine and porous in the nanoscale area. Zusätzlich können wir Partikel aufbringen, die antibakterielle Eigenschaften aufweisen, und so dass sich das Konstrukt sehr gut mit dem Körper tut, wieder integrieren. Das Schöne an der angewandten Forschung ist, dass das Ziel die Endanwendung im Fokus steht. Es ist nicht eine Grundlagenforschung, wo eigentlich die Anwendung noch offen ist, sondern wir wissen, wo das Ziel sie führen.